வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டம் டெல்லியில் தீவிரமாக நடந்தது நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன வாகனங்கள் தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்டன உனா பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் செங்காருக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து டெல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள டி என் பி சி ஏற்கான தேர்வுகால அட்டவணையை அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இன்று முதல் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரை விடுமுறை விடப்படுவதாக அரசு அறிவித்துள்ளது சென்னையை போன்று பல்வேறு பகுதிகளிலும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால் தமிழகம் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி டெல்லி ஜாமா மஸ்ஜித் அருகே பல்லாயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் இன்று திடீர் போராட்டத்தில் குதித்தனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு நடந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு ஜெய்ப்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டது குடியுரிமை சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவு குறித்து யார் வேண்டுமானாலும் தங்களின் யோசனைகள் அல்லது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானை தலைமையிடமாக கொண்டுள்ள பயங்கரவாத அமைப்பு டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் பேச இருக்கும் பிரதமர் மோடியை குறி வைத்துள்ளதாக உளவுத்துறை தகவல் அளித்துள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக அதிமுக எம்பிக்கள் வாக்களித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முதலமைச்சர் வீட்டை முற்றுகையிட முயன்ற மூன்றாயிரம் பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் எதிர்த்து யாரும் போட்டியிடாததால் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு நான்கு பேரும் கிராம பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர் அறுநூற்று ஏழு பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பாய்ந்து சென்று எதிரிகளின் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் பினாகா ஏவுகணை ஒடிசா கடற்கரையில் மீண்டும் வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் முஷ்ரஃபை தூக்கிலிட தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதியை மாற்ற பாகிஸ்தான் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சட்ட நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தில் அளித்த வாக்குறுதிகளில் ஈரான் உறுதியாக இருக்குமாறு ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் உடல் தகுதி தேர்வு செய்யாததால் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை என்சிஏ தலைவர் திருப்பி அனுப்பினார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்